Muy, muy, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estéis bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Salva el Mundo en el que acaba de cambiar la tienda de evento, la tienda de objetos semanales y bueno, estaremos haciendo un resumen además de esta sección de los eventos y sobre todo del final de los eventos. Pues ya os anunciaba en diferentes vídeos que todos los eventos estarán finalizando a partir del 24 de enero. Todos los eventos que encontramos aquí abajo a la izquierda, toda la temporada de salvar el mundo, incluso toda la temporada de aventuras, en este caso Fiordos Fresquitos, estará cambiando por la nueva temporada. Que como te digo, en vídeos anteriores ya te estaba mostrando qué temporada podía estar llegando, lo estaremos viendo en este vídeo y te estaré dando alguna impresión de la nueva temporada que estará llegando a salvar el mundo. Eso sí, antes de empezar con el vídeo y todo lo que hay que mencionar de toda la nueva temporada, os quiero recordar vuestro importantísimo apoyo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte nada de contenido. Tu fuerte like se agradece muchísimo para llegar a más gente, pero sobre todo el código sin doble H puesto en la tienda apoya muchísimo para poder crear contenido, para poder traeros más información, pero sobre todo a la hora de utilizarlo pues estoy motivando mucho para poder pues eso seguir dándole cañita. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Ahora ya sí, empezando con el vídeo, ya sabemos cuál estará llegando de próxima temporada de aventura en una semana estará activa. Esta temporada también la hemos completado más de una vez y estaría llegando, de, no de forma de sorpresa, pero estaría volviendo pues una temporada ya conocida por muchos jugadores. Ya te comento que en anteriores vídeos lo hemos estado mencionando, pero estaría llegando al juego Pradera Plácida y bueno, en el canal desde hace un tiempo... Y en es todo el contenido de Pradera Plácida desde hace también bastante tiempo. Nada más que este contenido, como os llevo advirtiendo desde también hace un tiempo, que os estaré publicando todo este contenido actualizado de la nueva temporada, builds y bueno, como no, te cuento todo el nuevo evento. Cada vez que cambia el evento, os subo un vídeo resumen de todo lo que va a salir en ese nuevo evento. Pero si quieres ver con anterioridad y con exclusividad ese contenido y otros más, ya te digo, este pues estará formando parte de los miembros del canal, los miembros de YouTube, podréis ver aparte por diferente contenido que como te digo estará llegando con anterioridad. Para poder hacerte miembro directamente en el canal de YouTube, en cualquier vídeo, pues en la descripción te debe de estar apareciendo por aquí un enlace de únete como miembro del canal para disfrutar de las ventajas y las insignias exclusivas. Pero como te digo, este contenido pues será compartido igualmente. Tengo calculado informe de la base, algún que otro vídeo por aquí por el fin de semana. Seguramente pues sea... Eh, te cuento todo el nuevo evento, las nuevas aventuras, modificador, bulls de aventuras, consejos de aventuras, ¿de acuerdo? Para el día 24 que estarán cambiando todas las cosas de esta temporada y como te menciono, pues por aquí estaré ya compartiendo todo este contenido de forma más pública. Eso será al final del vídeo, eso sí, pero era por darte primeras impresiones de, como te digo, cuando esté finalizando esta temporada de aventura, muy importante en aventura, intentar llevarte el nivel 50, como ves aquí arriba, si llegas a ese nivel 50 hay más recompensas, pero no tendríamos recompensas en esos niveles como pueden ser directamente los supercargadores o los cupones de reclutamiento. Gracias a este evento también hemos podido compartir en el canal todos los tops de armas, builds y héroes y trampas y un montón de cosas, pero también nos estaré compartiendo contenido relacionado a lo que acabamos de mencionar. Ya que, bueno, en 2024 quiero hacer el contenido más principal, más tutorial del juego, pero sobre todo pues mencionaros que este tipo de recompensas se estarían consiguiendo en el modo de aventuras consiguiendo un nivel 50 y también las misiones secundarias que te aparecen como misiones de aventura desafío. Para esto siempre también os recomiendo la comunidad de Discord que está abajo en la descripción donde bueno tenéis mensaje directo conmigo para si tenéis más dudas como en las redes sociales, en los comentarios y demás pero sobre todo pues tenemos un apartado de aventuras donde podemos ver, ya os vengo diciendo desde hace tiempo, los consejos, un montón de infografías de aventura tipo los niveles, los accesos a misiones y demás y también desde cuándo acaba la temporada desde qué nivel podemos tener y qué experiencia nos estaría faltando para ese nivel 50. Ojo con los candelabros, yo solo te digo que te fijes en este edificio que un poco lo estarás viendo. 
Así que lo mismo con los demás eventos que los tienes en el canal y te recomiendo desde hace todos los informes semanales te estaré mencionando que lo mejor es completar todos los eventos y poderte llevar todas las misiones completadas la mayoría mejor porque te estarían dando cupones de llamas del evento, en este caso son las llamas navideñas que tenemos de evento, son billetes navideños pero en el siguiente pues eh, se harían las llamas lunares si no estoy equivocado que eso lo veremos en el vídeo de te cuento todo el evento y estaremos consiguiendo pues héroes y armas del evento que estemos jugando en este caso general invierno bienvenidísimo uno más pues ya ves para la colección pero si quieres completar eh, tener muchas armas muchos esquemas muchos héroes pues te recomiendo pues eso jugar muchísimos eventos todo en realidad son eventos si quieres distinguir entre las ciudades, lo que sería Cumbres Leñosas, Valle Latoso, Villa Tablón, Bosque Pedregoso, serían las ciudades, todo lo demás casi que son eventos. Seguimos con los eventos y las visiones de esta temporada, que bueno, estaríamos renovando esta semana, renovando no tanto, a lo mejor pues tenemos evento de Frost Knight, que nos estaría manteniendo lo del principio del rey helado, no sé si os acordáis al principio de temporada os decía que podíamos mantener el rey helado hasta el final, ya que el rey helado y esa trituradora de papel ese esquema, estaría formando parte del evento de Frost Knight normal Frost Knight eh, tendríamos sin modificador y un Frost Knight con modificador que está cambiando pues casi cada semana o en este caso pues tendríamos el, el Frost Knight que nos estaría dando la recompensa de la semana anterior que sería tiburón a la vista, yo en este caso no la sé, tiburón a la vista era de la semana anterior, si no recordaba mal y no, no recordaba mal, lo que pasa es que ya se me van olvidando eventos y demás, y lo tengo que mirar con vosotros de todas formas, os recomiendo si queréis eh, estar intuidos en Frost Knight, eh, al igual que todo el juego, Frost Knight en doble H, y te sale la guía de, completa de todas las recompensas, todas las rondas, todos los modificadores que, que hay en el juego, además de héroes y demás. Tendríamos una semana si no hemos completado el evento, al igual que juguetes inadaptados, al igual que vuelo roja, que todo esto lo tienes en el canal para poder saber de qué te hablo, pues está muy muy bien completar el evento de juguetes inadaptados que nos estaría dando la ventaja de equipo de felices fiestas. Al estar con, manejando con ese tipo de héroes, nos estarán dando un, que van a habilidades, nos estarán dando pues una ventaja de equipo que también da nos estaría bulteando para habilidades. Entonces, muy muy importante, Felices Fiestas es una de las ventajas de equipo que más podremos estar utilizando en el juego. Atento con los juegos de guerra porque la siguiente temporada sí que los podremos aprovechar. Eso sí, en esta los tendremos que dejar aún un poco más pendiente. Yo en el caso de las anteriores horas ya he sacado el arma mítica, pero ahora vamos con ella, ya que tratamos con la alerta semanal de 160. Si completamos 10 alertas 160, que no hace falta que sean eh, 10 alertas literalmente, no hace falta que vayamos a esta, luego a esta, luego a esta, luego a esta, podemos estar repitiendo 10 veces la misma misión. Que, bueno, si la completamos como hemos visto por aquí, esta semana nos estarían dando un super cargador de héroes. Al estar completando también la otra semanal, que bueno, es diferente también lo que nos puede estar saliendo, nos estaría dando la posibilidad de completarla por un arma mítica. Para poder desbloquear cualquier arma mítica importante, tendríamos que estar haciendo primero la semanal. Cada semana se renueva esta semanal mítica para poder desbloquear un esquema mítico. No obstante estos vídeos te digo que semanal sin doble H puedes ir y comprobar cómo desbloquear estas misiones con la mítica y con las 160 pero un poco seguramente también lo esté actualizando y renovando. Tendríamos el registro de misiones ya completo, pues de momento tendríamos que esperar a la siguiente semana para que se renueve y tengamos nuevas misiones por aquí. Y bueno, en el caso de la semana les nunca mejor dicho, pero también lo que os digo, nueva temporada. Al llegar una nueva temporada también estaremos recibiendo nueva tienda de evento. En este caso estará desapareciendo todo lo que vemos por aquí. Te recomiendo hacerte con lo que puedas, con todo, todo lo que puedas. Como última impresión te da hoy una muy, muy rápida, ya que bueno, ha llegado otra vez el lanzabolas de nieve, un esquema de un bazooka que estarás disparando. Bolas de nieve, que como te digo son literalmente bolas de nieve. Déjame en los comentarios, además de que te ha parecido el vídeo, si te ha gustado y demás, lanza bolas de nieve si quieres recibir dos armas de este esquema. Eso sí, 
Cuidado con el agua Al dispararlo pues eh, Se puede buguear un poquito el sonido Que mucho más agradable El de la recarga Recuerda el de lanza calabazas entonces, ¿qué estaría adquiriendo yo de la tienda de resumen rápido? Ya que en todos los informes semanales intento hacer uno general. Yo te diría, este esquema tampoco lo pillaría si estuviera muy escaso de oro, ¿eh? Y pillara solo lo esencial. Este esquema no. Sombra escapuchada tampoco es para tanto, a no ser que vaya siempre con ninja. Eh, daño en congelación tampoco lo, lo noto increíble. Me gusta, pero no... No lo noto que fuera para tanto. La Cassandra Lince sí que es la vería necesaria para hacer reyes míticos. Si no es a soldado, necesitará la ninja para empezarle. Entonces está bastante bien. Garridan Caballero Negro yo no lo utilizo mucho, la verdad. Entonces Cacao 45, estos esquemas por aquí los obviaría un poquito. Excepto Lince, Monzón tampoco. Pulverizador, Luna Pugil tampoco. Monet tampoco. Esquema de Pigot por aquí tampoco. Y aquí ya Tren del Dolor. Y ayudante Papá Noel lo veo mucho más recomendable, son unos esquemas que te pueden salvar de todo tipo de apuros y un esquema que puedes utilizar en todas las misiones, al igual que Cimitarra Escarchada, es un esquema que ha salido nuevo, totalmente nuevo, de este evento, entonces lo veo más recomendable que a lo mejor uno más antiguo. Todo lo puedes sacar del libro de colección por cupones o flujo, entonces tampoco es tan importante. Y aquí ya si tienes un candadito en tus esquemas, si no puedes utilizarlos, te aparece por aquí un candadito muy importante, pillar el espacio de arsenal para que, bueno, no te caduque y en la siguiente temporada ya has perdido este y tengas que pillar otro, al igual que el tema de los supervivientes, si no tienes todos los supervivientes legendarios, te recomiendo farmearlos y conseguirlos, aquí tendrías uno que si, unos que si no los pillas al final de la temporada, se estarían yendo, al igual que el equipo del héroe, el equipo del héroe simplemente es tener un espacio más en las builds para poder hacer otra más, otra build más, aquí tendremos la número 11 ava, pero cuesta 10.000 de oro, entonces... Si eres un, estás por poder 50, Valle Latoso o empezando por cumbres si y no tienes suficiente oro, no lo veo tampoco extraordinario, aunque estarías perdiendo ese espacio de equipo de héroe adicional que se estará renovando en la siguiente temporada. Por la tienda de objetos semanales tendríamos el Aplasta de Destructores, un arma comparable, muy comparable para el rey mítico... Eh, para el cuerno del rey mítico comparable con el estereo bateofónico ya que bueno podemos buildearla podemos eh, utilizarla para esa misión luego también si vamos por la tienda podremos encontrar cazar recompensas metralla muy muy importante para las builds los equipos de héroe de escopetas la veo eh, imprescindible muy muy necesaria una pistolero por aquí una defensor que bueno para añadir a nuestra colección está bien la picadora que bueno tampoco la he utilizado yo Muchísimo, así que no os puedo decir. Y luego materiales de evolución y materiales de mejora, que si nos da el oro y podemos adquirirlos, pues bienvenidos sean. Si no, no creo que sean para tanto. Eso sí, los persas azules, en según qué niveles, se empiezan a faltar, te los recomiendo muchísimo. Vuelvo a la tienda, pues acabo de darme cuenta que tendríamos la, la tienda de llamas rayos X, tendríamos llamas mejorables gratuitas, no nos cuestan cupones. Además de eso, os quiero mencionar que si tenéis muchísimas dificultades en el Rey Mítico y bueno, queréis sacar los esquemas del Rey Mítico, por Discord se anuncia cuando hay ayudas al Rey Mítico y pues, te puedes apuntar directamente para poder recibir ese esquema mítico, al igual que las alertas de nuevas misiones, misiones de pavos, cambia la tienda o cambian las llamas por unas de evento gratuitas suele pasar que te puedes llevar una bala perdida de una llama entonces estate atento a las llamas para poder conseguirte aún más esquemas continuaría con el contenido de aventura pero hazme saber en los comentarios si estás esperando la nueva aventura si la has jugado si sabes cómo funciona o directamente quieres esperar al nuevo contenido que te digo que estará a punto de llegar ya te comento que la nueva temporada estaría llegando el 24 de enero, pues yo te estaré informando de ella unos días antes, eso sí, como te comenté al principio del vídeo, si eres miembro del canal lo tendrás con anterioridad y exclusividad. Pues ya este contenido ya está compartido y directamente si pones para dar a Plácida, sin doble H, lo encontrarás y bueno, verás como directamente utilizaba las recompensas hace un año, hace dos, etc. Mucho más, muchísima más información. Que ya como últimos detalles te dejo que estará llegando con la próxima actualización 28.10 del 24 de enero. 
Nos dicen por aquí, salvar el mundo estará reiniciando aventuras con Blackbuster Questline. Es la línea de misiones que podremos estar desbloqueando al héroe... Al héroe... Carburo. Wargames Banners también regresan el 31 de enero. Donde prepárate para una colección increíble de estandartes, si quieres hacerte con ellos serán muy fácil, muy sencillo. Yo te estaré confirmando y dando el detalle de conseguirlos. Ojo con la traducción, Sara especialista en abrazos. Una euro que también tenemos mucho cariño, pero no solo por los abrazos. Que estaría regresando parece el 7 de febrero y luego eh, Farra Corazón de Piedra que regresa el 14 de febrero para San Valentín. Se estará yendo el 6 de marzo. Que bueno, estas fechas ya las confirmamos cuando salga el vídeo de Te Cuento Todo el Nuevo Evento, Farra Corazón de Piedra. Y también estaría volviendo Sara, especialista en antiabrazos, Sara antiabrazos como... Sara antiarrumagos, que se me olvidaba ya, Sara antiarrumacos. Me gustaría saber en, también en los comentarios qué te ha parecido los héroes que he mencionado, si ya los conoces, los tienes o los has utilizado... O los sigues utilizando incluso, creo que la farra es de los héroes más utilizados del juego, aunque en los anteriores vídeos vimos que a lo mejor no tanto. Y también nos confirman que la siguiente temporada va a ser una temporada de, de mini jefes, o es un cambio por aquí. La próxima temporada es una temporada de mini jefes, habrá más vivacs en las alertas y elementos diferentes. Estoy a ver si actualizo un poquito vídeos de temporadas, pues lo que mencionamos, no hay tantas alertas de mini jefes en las misiones, entonces no están saliendo esos eh, elementos, eh, ese elemento de mini jefes para poder salir una misión de pavos, una misión de eh, billetes, billetes de llama. En este caso, la próxima temporada parece que viene de ello. Poquito más, mencionaría todo lo demás, pero creo que no me dejo nada y bueno, me quedaría con vosotros muchísimo tiempo más, pero eh, también hay que darle al stream, como os digo, estaré intentando completar las últimas misiones, reyes míticos y más con vosotros, eh, dándole en directo. Y todo, todo el contenido que estaría faltando de la nueva temporada y mucho, mucho más. Ya finalizando, agradeciendo todo vuestro apoyo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte este vídeo, la nueva temporada, consejos, modificador, builds, un montón de cositas que estarán llegando. Pero sobre todo, pues, tu fuerte like ayuda a llegarle a más gente. Y el código sin doble H puesto en tu tienda es un increíble orgullo. Pero al utilizarlo, estás apoyando muchísimo, estás motivando y dando fuerza para seguir siendo súper cargado, seguir dándole caña a las misiones, seguir trayendo contenido. Muchísimas gracias, espero que vaya muy bien por el fin de evento, fin de temporada, y nos vemos en el inicio de una nueva. Chao, chao, nos vemos en los siguientes como siempre, chao, 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 chao.